வெல்கம் டு ராணா ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா மதுரை ஸ்பெஷல் எல்லா பரோட்டா தான் செய்ய போறேன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் எல்லா பரோட்டா செய்ய போறோம் அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுல அரை கிலோ மைதா சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் சால்ட் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட தண்ணி சேர்த்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மைதா பார்த்திங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டியான மைதா எடுங்க அப்போ தான் பரோட்டா சாஃப்டாக வரும் நல்லா மெது மெதுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பெசஞ்சு விடுங்க மாவு பார்த்திங்களா இந்தளவுக்கு நல்லா கலந்து வச்சுட்டேன் கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே தண்ணி விட்டிங்கன்னா லூஸ் ஆகிடும் இப்போ வந்து இதில் ஆயில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் மறுபடியும் மாவை பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக நாலு ஸ்பூன் ஆயில் விடுங்க அப்போ தான் பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக மெது மெதுன்னு வரும் பார்த்திங்களா மாவு நல்லா சைனிங்காக இருக்குது நல்லா அழுத்தி பிசையணும் அப்போ தான் நல்லா பரோட்டா இருக்கா மாவு நம்ம அடித்து போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஒன்று சேர அழுத்தி பிசையணும் அந்த எண்ணெயும் மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு விடுங்க அப்போ தான் சாஃப்டாக வரும் மாவு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன் பார்த்திங்களா கையில் ஒட்டினா இப்படி ஒட்டக்கூடாது ஆனால் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது மாவு சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ இதில் மேலே ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மேலே அப்படியே அப்ளை பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் மாவு உணராமல் இருக்கும் இது மினிமம் டூ ஹவர்ஸ் ஷோக் ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பரோட்டா அடிக்கிறதுக்கு வரும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒயிட் கிளாத் நல்லா நினச்சிட்டு இறுக்கி புழிஞ்சிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி டூ ஹவர்ஸ் அப்படியே சோக் ஆகணும் அப்புறம் பார்க்கலாம் சிக்கன் ஏலை பரோட்டா செய்ய போகிறோம் இப்போ சிக்கன் கிரேவிக்கு மசாலா வறுத்து அரைக்கணும் அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு இன்ச் அளவு இன்ச்சி ஒரு இருபது பல் வெள்ளை பூண்டு வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி குறைவாக இருக்கணும் பூண்டு கூட இருக்கணும் மட்டனுக்கு இஞ்சி அதிகமாக இருக்கணும் பூண்டு குறைவாக இருக்கணும் இதை மெஷர்மெண்ட்டு ஒரு நிமிஷம் அந்த ஆயிலில் வதக்கிக்கலாம் போதும் ரொம்ப வதக்க வேண்டாம் இப்போது ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு அரை கிலோ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு செய்கிறேன் உங்கள் வீட்டுக்கு தோண்ட மாதிரி கூட பறிச்சு சேர்த்துக்கோங்க லேசாக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஆனியன் நல்லா சீக்கிரம் வதங்கிடும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட்டுமே நல்லாயிருக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் இந்தளவுக்கு வதக்கினா போதும் இதில் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க போகிறோம் இதில் கோல் கரை மசாலா சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் பட்டை ஒரு இன்ச் அளவு கல்பாசி ரெண்டு பச்சை இலக்காய் நாலு கிராம்பு ஒரு நச்சுத்திர சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் கசகசா இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மசாலாவை இதோடு சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் கலந்து விட்டுக்கலாம் இதோட ஒரு கைப்பிடி அளவு கொரியாண்டர் லீவ் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க நான்வெஜ்ஜுக்கு கொஞ்சம் மசாலாலாம் கூட இருந்தால் தான் அந்த வாசனை வராமல் இருக்கும் நம்மளுக்கு நான்வெஜ் சாப்பிட்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி அலைகளை சேர்த்துக்கோங்க 
நல்லா ஒரு நிமிஷம் பதிச்சு விடலாம் நம்ம போட்டு வெங்காயம் தக்காளி மல்லி இதெல்லாம் நல்லா பதிங்கு வந்துச்சு இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தொட்டு வச்சுருக்கேன் இதோட சேர்த்துருவோம் எல்லாம் ஒன்றாவே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த ஹீட்லேயே அந்த மிளகாத்தூள்லாம் பச்சை வாசனை போயிடும் சிக்கன் செஞ்சுக்கலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரமா பெரிய பாத்திரமா இப்போ எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடாயி இப்போ நாலு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அரை கிலோ சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு கரளி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு சிக்கனை அதோடு சேர்த்துருவோம் நல்லா எண்ணெயிலேயே சிக்கனை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுடலாம் அப்போதான் உங்களுக்கு சிக்கன் சாப்பிட்றப்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சால்ட்டு தேவைக்கேற்ப சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் அப்படியே ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நம்ம அந்த எண்ணெயிலே சிக்கன் குக் ஆகட்டும் மஞ்சள் தூள்க்கு உப்பு சேர்க்குறப்ப தண்ணி வரும் அப்படியே குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் மீடியமான ஃபயரில் வச்சுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி குக் ஆகட்டும் மிக்சி ஜாரில் அரை கப் தேங்காய் துருவியாக ஃப்ரெஷ் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா அரை முடி தேங்காய் இதில் ஒரு ஸ்பூன் உடச்ச கல்லில் சேர்த்துக்கலாம் அந்த கிரேவி வந்து நம்மளுக்கு திக்னஸ் கிடைக்கும் நாலு கேஷு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு உடச்ச கல்லில் வேண்டாம்னா வெறும் கேஷ்யூ மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கேஷ்யூ வேண்டாம்னா வெறும் கடலை மட்டும் சேர்த்துட்டு உங்கள் விருப்பப்படி செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதை தண்ணி சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இது போல் நைஸாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த வதக்கிய மசாலாவை அதே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் மசாலா இந்தளவுக்கு நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு அந்த சிக்கனோடு சேர்த்துருவோம் சிக்கன் வந்து நல்லா அந்த தண்ணிலேயே கொஞ்சம் குக் ஆகிட்டு இப்போது அரைச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்து கலந்து ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு அந்த ஜாரை வாஷ் கழுவிட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதோட ரெண்டு சில்லியை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோட சேர்த்துருவோம் இந்த சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செட்டி நட்ஸ் சைடில் செஞ்சிட்ருக்கேன் உங்கள் திக்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு மீடியமான ஃபயரில் பத்து நிமிஷம் குக் பண்ணலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கும் கேஷ் சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைப்போம் மீடியமான ஃபயரில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி குக் ஆகிடும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வந்துருக்கு அப்போ குழம்போட திக்னஸ் கரெக்டாக இருக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கணும் இப்போ கிரேவியை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டேன் குழம்பு கிரேவிலாம் இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் நம்ம சாம்பார் மிளகா தூள் இருக்கு இல்லைங்களா குழம்பு மிளகா பொடி அதை போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இல்லை ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு நெருப்பு பார்த்தீங்கன்னா சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் 
5 minutes to pro, open the manicula, and mix the panier. Then, number one, chicken soup for a ready at chip, out of the stuff off on it, serving bowl of matigla. Chicken, chukkavu, or chicken gravy, super ready for it. Ni barata, tenjikla. Yellow barata, tenjik, moon yellow wangir can. Alla in the mari, peri yellow, mankonga. Yellow nala pirsa, puny the mari, polun the yellow yarn. This is the first time we have to do this. Now, we have to do this. 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 We have அப்ப தான் நமக்கு ஏல அப்படியே மடிக்க ஈஸியா வரும். நம்ம மாவு பிசைஞ்சு வச்சி ஒரு 2 hours ஆச்சு. பாருங்க நல்ல வலுவலனு மாவு ஊறி வந்திருக்கு. நல்ல ஊறிடுச்சு. இப்போ இத உருண்டிக்கலாம் பிடிச்சு வச்சுக்கலாம். இல்ல லேசா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணிட்டு நல்ல மாவை இன்னொரு மரை அடிச்சு பிசைஞ்சிடலாம் மாவு நல்லா இந்த மாதிரி ரெண்டா எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து இப்படி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்ட இப்படி உருண்டை எடுத்துக்கலாம் இப்படி உருண்டை கிளப் பிடிச்சுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு உருண்டை கிளப் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு <laughs> ஒருத்துக்கலாம்ட்டிட்டு தட்டிக்கலாம் அப்படியேடுத்து <laughs> Let's put it in the pot. 
எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி அடித்து நல்லா ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பெருங்க இப்படி இடைவெளி விட்டு வைங்க இல்லைன்னா முன்னோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும் திரும்பவும் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணி விடலாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம அடித்து வச்சுருக்கிறோம்ல இதோ அதை எடுத்துட்டு நல்லா கையிலையும் ஆயிலில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்படி இந்த இடத்த இப்படி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இப்படியே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பரோட்டா சூப்பராக வந்துடும் தோசைக்கள் ஹீட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் பரோட்டாவை அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மேலே ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் உடனே திருப்ப வேண்டாம் ஒரு நிமிஷம் ஆகட்டும் நம்ம இன்னொன்று தட்டிக்கலாம் இதே போல் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த பரோட்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலில் சுகர்லாம் சேர்த்து தோ ரெடி பண்ணுவாங்க நான் இன்றைக்கி நார்மலாக வெறும் ஆப்பா சோடா மாவும் சால்ட்டும் தான் சேர்த்து இந்த பரோட்டா செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் நல்ல ஹெல்த்தியானது சுகர்லாம் நான் எதுவுமே சேர்க்கல நல்ல கலர் வந்துருக்கு பாருங்கள் பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் எல்லா பரோட்டாவும் சுட்டு எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை அடிச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பரோட்டா கிட்டே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து சூடாக இருக்கும்போது அடிச்சிருக்கேன் இந்த இப்படி இருக்கு இல்லையா பண்ணிவிட்டு இப்படி மடித்து வச்சுக்கோங்க அடிச்சுக்கோங்க இப்படி அவ்வளோதான் நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சு போல் பரோட்டா வந்துடும் பாருங்கள் நல்லா லேர் லேராக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு பரோட்டா வைக்கிறேன் மேலே சிக்கன் சால் நான் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கம்ம கம்மன் வாசனை ஒரு மதுரையில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இதுக்கு மேலே சிக்கன் பீஸ் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு மேலே ரெண்டு பரோட்டா வச்சுட்டு இந்த சிக்கன் சால்னாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மடிச்சிக்கலாம் எடுத்துருவோம் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கம்ம கம்ம நீங்க ஏழை வாசனை சூப்பராக இருக்கு சூடா கட் பண்ண முடியல 
சிக்கன் வேணா நீங்க இந்த மாதிரி கீழே ஒரு பரோட்டா வச்சிருக்கேன் வெச்சிட்டு மேலே கிரேவி போட்டு எக் வச்சிருக்கேன் எக் வச்சு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணி கட்டி எடுத்து இதையும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பரோட்டாவுக்கு வெள்ளரிக்காய் வெங்காயம் போட்டு ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கேன் செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தொட்டு சாப்பிட்றப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்மளுடைய மதுரை ஸ்பெஷல் ஏலை பரோட்டா சூப்பராக எம்மியாக டேஸ்ட்டாக வாசனையோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு வெரி சிம்பிளாக தான் இருந்தது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வீட்லேயும் இந்த மாதிரி ரெசிபிலாம் செஞ்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்